பதிலுரை மான்முகி இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மாண்புக்கு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறைக்கான மானிய கோரிக்கை மீதான உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக சமூக நீதியின் தலைநகராக இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டை விளையாட்டு போட்டிகளுடைய தலைநகராக மாற்ற எங்களை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தி வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மாமன்றத்தின் நியாயமான ரெஃபரியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவை முன்னவர் மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் அரசு தலைமை கொறட அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு எதிர்கட்சித் தலைவர்களுக்கும் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர்களுக்கும் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனது சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி மக்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி நம்முடைய மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அண்ணன் தங்கம் தனரசனுடைய பிறந்தாள் என்று அவருக்கு மட்டுமல்ல என்னுடைய மகள் தன்மையாவுக்கும் இன்றுதான் பிறந்த நாள் எனவே அவை ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது எல்லா நலனும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துக்கள் மாணவர்கள் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அரங்கு நீண்ட நெடிய வரலாற்றை கொண்டது சேர சோழ பாண்டியர்கள் காலத்திலே இருந்து இங்கே தமிழர்கள் தான் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தவிர வடக்கே இருந்து வந்து இங்கு யாரும் வென்ற வரலாறு கிடையாது தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் அப்படி ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு இப்போது கூட யார் யாரோ தமிழ்நாட்டை வெல்லலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் அதற்கான முயற்சியும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அவர்கள் விளையாட்டு இந்திய ஒன்றியத்தின் எந்த மாநிலத்தில் வேணாலும் ஈடுபடலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என்றுமே ஈடுபடாது அதற்கான காரணம் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அந்த வலுவான அணியும் அந்த அணியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் கேப்டன் தான் அதோடு மட்டுமல்லாமல் எங்கள் அணிக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒப்பற்ற பயிற்சியாளர்கள் கோச்சஸ் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தவிழைஞர் கலைஞர் இனமான பேராசிரியர் தாத்தா இப்படிப்பட்ட கோச்சஸ் எந்த அணிக்கும் கிடைத்தது கிடையாது எந்த அணி நமக்கு எதிரான அணி அணி என்றும் யாரோடு நாங்கள் எந்த நேரத்தில் மோத வேண்டும் என்றும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எப்படி ஒற்றுமையோடும் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடோடும் ஒரு அணி விளையாட வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எந்த பந்தை அடிக்க வேண்டும் எந்த பந்தை அடிக்கக்கூடாது என்று எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் முத்தமிழர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் எப்பொழுது பொறுமையாக டிஃபென்ஸ் ஆட வேண்டும் எப்பொழுது முன்னேறி சென்று சிக்ஸ் அடிக்க வேண்டும் என எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறார் எங்களுடைய அணி தலைவர் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பது மட்டும் நிற்காமல் அவ்வப்பொழுது இப்போ சமீபத்தில் ஆன்லைன் மிக்க எதிராக மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் வழங்க வழங்க செய்தது என்று நேற்று ஒரு சிக்ஸ் அடித்தார் டெல்டாவில் வரவிருந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தை தடுத்து நிறுத்தி இன்னொரு சிக்ஸர் என நம் நம்முடைய அணியின் கேப்டன் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டு சிக்ஸர்களை சமீபத்தில் விளாசியுள்ளார்கள் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இத்த துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும் நான்கு மாதங்கள் தான் ஆகின்றது அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதுமே முதலமைச்சருடைய கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த ரூபாய் ஐம்பது கோடி ஒதுக்கீடு செய்துதான் நான் இட்ட முதல் கையெழுத்து இந்த போட்டிகள் அனைத்தும் நாடே வேக்கிற அளவுக்கு நம்முடைய துறை சார்பில் மிகப்பெரிய மக்கள் பங்களிப்புடன் பங்க மக்கள் பங்களிப்புடன் நடந்து வருகின்றது தற்பொழுது நமது பாரம்பரிய விளையாட்டுகளான கபாடி சிலம்பம் உள்ளிட்ட போட்டிகளும் இவை தவிர கிரிக்கெட் பேஸ்கெட் பால் வாலிபால் உள்ளிட்ட பதினைந்து விளையாட்டுகளுக்கான போட்டிகள் பள்ளி கல்லூரி பொதுமக்கள் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என ஐந்து பிரிவுகளில் ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு என்று தனித்தனியாக நடத்தப்படுகின்றன முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் 
ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் மூளை முடுக்கில் இருந்து மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட வீராங்கனையர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றுள்ளனர் மாநில அளவிலான போட்டிகள் விரைவில் சென்னையில் நடைபெற உள்ளன இப்போட்டியில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் அதிக பதக்கங்கள் மற்றும் அதிக புள்ளிகளை பெறும் முதல் மூன்று மாவட்டங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு முதலமைச்சர் கோப்பைகள் வழங்கப்படும் மாநில அளவிலான இந்த போட்டிகளில் தனிநபர் இரட்டையர் பிரிவில் அதிகபட்சமாக ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமும் ஹாக்கி போன்ற குழு போட்டிகளுக்கு டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் ரூபாய் ஒன்பது லட்சம் வரையிலும் பரிசு தொகை வழங்கப்படுகிறது மாநூறு பேரவை தலைவர் அவர்களே தமிழ்நாட்டிற்காக தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்று நலிந்த நிலையில் இருக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு ஐம்பத்தெட்டு வயது நிரம்பிய நலிவடைந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மாதாந்திர ஓய்வூதிய தொகை பென்ஷன் ரூபாய் மூவாயிரத்திலிருந்து தற்பொழுது நம்முடைய ஆட்சி அமைந்தவுடன் அது ஆறாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கியிருக்கிறார் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள எழுபத்தோரு நலிந்த விளையாட்டு வீரர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் நான் இத்துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற இந்த நான்கு மாதங்களில் ஹை கேஷன் சென்டர்ஸ் சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற நூற்றி அறுபத்தி ஒரு விளையாட்டு வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு இரண்டு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய கழக அரசு அமைந்த பிறகு இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வீரர்களுக்கு ரூபாய் நாற்பது கோடியே பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் ஹை கேஷ் இன்சென்டர்ஸ் பரிசு தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது அதே போல் எலைட் ஸ்கீம் மிஷன் இன்டர்நேஷனல் மெடல் ஸ்கீம் சிடிஎஸ் சாம்பியன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஆகிய திட்டங்கள் மூலம் சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் சாதித்து வரும் நூற்றி ஓரு தலை சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பதினோரு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது மாணவர் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இந்தியாவில் உள்ள எண்பத்தி ஓரு சதுரங்க கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி எட்டு கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் உள்ளனர் எந்த மாநிலத்துக்கும் இல்லாத இந்த பெருமையை தமிழ்நாடு கொண்டிருப்பதால் நாற்பத்தி நாலாவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை தமிழ்நாட்டில் நடத்துவதே பொருத்தமானது என இந்திய வரலாற்றில் முதன் முறையாக நூற்றி பதினாலு கோடி ரூபாய் செலவில் மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்போட்டியை மகாபலிபுரத்தில் சென்றவரிடம் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தார்கள் மாண்பு அமைச்சர் அண்ணன் வேலுண்ணன் அவர்கள் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசும்பொழுது இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெறுவதற்கு நான் ஒரு காரணம் என்று என்னை பாராட்டியிருந்தார் நன்றி ஆனால் அந்த அந்த வெற்றிக்கு முழு காரணம் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் ஊக்கப்படுத்திய விதம் வழக்கமாக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடத்துவதற்கு குறைந்தது இரண்டு வருடங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் இரண்டு வருடங்கள் தேவைப்படும் ஆனால் நம்முடைய கழக அரசு நம்முடைய முதலமைச்சர் தலைமையில் நான்கே மாதங்களில் அந்த இரண்டு வருடத்தை செய்ய வேண்டிய வேலைகளை ஏற்பாடுகளை செய்து மிகப்பெரிய சாதனை படித்து முடித்துவிட்டோம் இதற்கான பணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பை எனக்கும் வழங்கிய மாண்பும் முதலமைச்சர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சிறப்பாக நடைபெறு எங்களை எல்லாம் வழி நடத்திய அண்ணன் அண்ணன் வேலுண்ணன் அவர்களுக்கும் அமைச்சர் வேலுண்ணன் அவர்களுக்கும் அப்பொழுது அமைச்சர் அண்ணன் திரு மையநாதன் அவர்களுக்கும் சகோதரன் மதிவேந்தன் அவர்களுக்கும் அந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் இடம்பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே தமிழ்நாடு மென்ஸ் ஹாக்கி டீம் கடந்த ஆண்டு நடந்த தேசிய ஹாக்கி போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது அணியின் வீரர்களுக்கு தலா ஒன்றரை லட்சம் வீதம் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் வழங்கி நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கௌரவித்துள்ளார்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விளையாட்டு விடுதி எஸ்டிஐடி ஹாஸ்டல் படிக்கும் அரியலூரைச் சேர்ந்த திரு கார்த்தி மற்றும் முன்னாள் மாணவர் மாரீஸ்வரன் ஆகியோர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி விளையாடி இந்திய அணி வெண்கல பதக்கம் வெல்ல காரணமாக இருந்தனர் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கார்த்தி மற்றும் மாரீஸ்வரனை பாராட்டி இருவருக்கும் தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகையை வழங்கினார்கள் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த பொழுது கார்த்தியோட இல்லத்திற்கே சென்று அவருக்கு வீடு ஒன்றை ஒதுக்கி தந்தார்கள் முதலமைச்சர் கொடுத்த இந்த அங்கீகாரத்தால் கார் சகோதரர் கார்த்தி அவர்கள் இன்று சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி சாதனை படைத்து வரு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் விருதுநகரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சகோதரி முத்தமிழ் செல்வி தற்பொழுது எவரெஸ்ட் சிகரத்தை ஏறும் முயற்சியினை எடுத்துள்ளார்கள் இதற்காக முதன்முறையாக அவருக்கு அரசு சார்பில் பத்து லட்சம் ரூபாயும் நம்முடைய துறையின் முயற்சியின் மூலம் தனியார் பங்களிப்பாக சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் பதினைந்து லட்சம் ரூபாயும் நிதியுதவியாக வழங்கியுள்ளோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரத்தி எட்நூறு அடி அவங்க ஏறு இருக்கணும்
பானு பேரவைத் தலைவர்களே தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சரத் கமல் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டில் இன்டர்நேஷனல் அளவில் சாதனைகள் புரிந்ததற்காக இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான கேல் ரத்னா விருது விருதையும் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டிற்கு சிறந்த முறையில் பயிற்சி அளித்ததற்காக சீனிவாச ராவ் அவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான விருதையும் கடந்தாண்டு பெற்றிருந்தனர் அதேபோல் பிரக்யானந்தா இளவேனில் வாலறிவன் மற்றும் ஜெர்லின் அனிகா ஆகியோருக்கு முறையே சதுரங்கம் துப்பாக்கி சுடுதல் மற்றும் பேரா பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கியதற்காக அர்ஜுனா விருதினை வழங்கியுள்ள பெற்றுள்ளார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்றவர்கள் விவரத்தை இந்த அவையில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர்கள் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அத்லட்டிக்ஸ் தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மனோஜ் செஸ் சென்னையைச் சேர்ந்த பிரக்யானந்தா நாமக்கல்லை த சார்ந்த பி வி நந்திதா ஸ்னூக்கர் சென்னையின் ஸ்ரீகிருஷ்ணா மற்றும் அனுப்பமா வெள்ளி பதக்கம் வென்றவர்கள் அண்டர் டுவெண்ட்டி அத்லட்டிக்ஸ் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திரு செல்வபிரபு விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பரத் ஸ்ரீதர் லாங் ஜம்ப் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜஸ்வின் ஆல்ரின் போல்வால்ட் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பவித்ரா வெண்கல பதக்கம் வென்றவர்கள் ஹை ஜம்ப் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரவீன்குமார் லாங் ஜம்ப் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சோலைராஜ் போல்வால்ட் தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரோசி மீனா ரேபிட் செஸ் சென்னை சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சவிதா ஸ்ரீ பாஸ்கரன் சமீபத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் தேசிய அளவிலான மகளிர் செஸ் போட்டியில் வென்றதன் மூலம் இருபத்தி ஐந்தாவது விமன் கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ற உயரத்தை தொட்டுள்ளார் அருமை சகோதரி சவிதா ஸ்ரீ கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அண்டர் நைன்டீன் கேட்டகரியில் பன்னிரெண்டு கோல்டு பத்தொம்பது சில்வர் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஓரு பிரான்ஸ் பதக்கங்கள் என மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பதக்கங்களை நம்முடைய மாநில வீராங்கனைகள் வீரர்கள் குவித்துள்ளனர் மாநூறு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வெற்றி பெற்ற அனைத்து வீரர் வீராங்கனையும் வீராங்கனைகளையும் நான் நேரில் சந்தித்து அவர்களை பாராட்டியும் ஊக்கப்படுத்தியும் வருகின்றேன் மாணவர்கள் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் பயிற்சியாளர் நியமனம் நீதிமன்ற வழக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தடைப்பட்டிருந்தது ஆனால் நம்முடைய கழக அரசு அமைந்ததுமே தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்துக்கு பயிற்சியாளர்கள் நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள் அதன் பேரில் மூன்று கட்ட தேர்வு அடிப்படையில் எழுபத்தி ஆறு பயிற்சியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் அவர்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் அவருடைய கருத்தாலேயே கடந்த மாதம் வழங்கினார்கள் இரண்டு வார காலம் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் முடிந்து அந்த எழுபத்தி ஆறு பயிற்சியாளர்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை நான் என்னுடைய கையால் வழங்கினேன் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பரிந்தையும் பரிந்துரையும் ஏற்காமல் எந்த ஒரு வழக்கு தொடரப்படாமல் மூன்று கட்ட தேர்வு பணிகள் முழுவதையும் வீடியோகிராஃப் செய்து முழுக்க முழுக்க வெளி வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நேர்மையுடனும் இந்த பயிற்சியாளர்கள் நியமனத்தை மேற்கொண்டு நம் மாண்பு முதலமைச்சர் அவருடைய நிர்வாகத்திறனை ஏடுகளும் பத்திரிகைகளும் பாராட்டி செய்தி வெளியிட்டன மாணவ முதலமைச்சருடைய இந்த முயற்சியை புதிதாக தேர்வான பயிற்சியாளர்கள் அனைவரும் பேரன்போடு வாழ்த்தினர் நான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும் ஒடிசா மாநிலத்திற்கு சென்றேன் அங்கு தமிழ்நாடும் ஒடிசாவும் விளையாட்டுத்துறை சார்பாக பயிற்சி உட்கட்டமைப்பு போன்றவற்றை பரிமாறிக்கொள்ளும் வகையில் ஒரு புரிந்துணர்வு எம்ஓயு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டோம் இந்த நடவடிக்கையால் நம் புதிய பயிற்சியாளர்கள் விரைவிலேயே ஒடிசா சென்று அங்கு இண்டக்ஷன் கோர்சஸ் உள்ளிட்டவரை கற்க உள்ளனர் மேலும் ஒடிசாவில் உள்ள வீரர்களும் பயிற்சியாளர்களும் தமிழ்நாட்டில் பயிற்சி பெறவுள்ளனர் என்பதை பெருமையோடு கோரிக்கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் விளையாட்டுத்துறைக்காக தமிழ்நாடு இன்னொரு மாநிலத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எம்ஓ கையெழுத்திடுவது வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல் முறையாகும் மாணவ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மதுரையைச் சேர்ந்த தீபா எனும் மாற்றுத்திறனாளி பெண் பல்வேறு சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு சாதனை படைத்த பெண் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நம்முடைய முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள் அவரை அழைத்து வீர தீர செயல் புரிந்தோருக்கான கல்பனா சாவலா விருதை அவருக்கு வழங்கியிருந்தார்கள் நாம் கழக ஆட்சி அமைந்த நேரத்தில் பத்திரிகையிலே வந்த ஒரு செய்தி தீபாவுடைய பேட்டி அதனை பார்த்த மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் என்னை அழைத்து அது என்னன்னு பாரு அந்த தீபாக்கு உடனே உதவி செய்ய என்று அறிவுறுத்தினார்கள் முதலமைச்சருடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியால் தீபாவுக்கு என்னுடைய நம்முடைய துறையிலேயே தற்பொழுது பணி வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி பட்டுள்ளது விளையாட்டிற்கான மாநில சங்கங்கள் தேசிய கூட்டமைப்பு நடத்தும் பன்னாட்டு அளவிலான போட்டிகளுக்கு தகுதியான நிதியுதவி வழங்குவதில் நமது அரசு முன்னோடியாக இருந்து வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் பின்வரும் முக்கிய சர்வதேச போட்டிகள் சென்னையில் நடைபெற்றன ஃபீஃபா உலக உலக புகழ்பெற்ற ஃபீஃபா ஏற்பாட்டில் இந்தியா மற்றும் நேபாள் இடையே நட்பு
சென்னை ஓபன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பகுதியாக இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மகளிருக்கான ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னை டென்னிஸ் விளையாட்டரங்கில் ரூபாய் ஐந்து கோடி செலவில் செப்டம்பர் மாதம் நடத்தப்பட்டது இந்த போட்டிகளில் முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தைந்து வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர் இந்த போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஆண்களுக்கான ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் போட்டியான ஏடிபி சேலஞ்சர் ஹண்ட்ரட் சென்னையில் ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தரப்பிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டு கடந்த பிப்ரவரியில் நடத்தப்பட்டது இதில் இருபத்தி மூணு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் ஒன்பது தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்றது கூடுதல் சிறப்பு நான் அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்றதும் நீங்கள் என்னிடம் அளித்த இரண்டு கோரிக்கை மனுக்களில் ஒன்று உங்களுடைய ராதாபுரம் தொகுதிக்கு மினி ஸ்டேடியம் கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும் இல்லை பேரிதலைவர்களே இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் என்னை எங்கு பார்த்தாலும் கேட்பது மினி ஸ்டேடியம் மினி ஸ்டேடியம் தான் மொத்தம் உள்ள இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் இதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயப்பட்ட பொழுது மாவட்ட தலைநகர் உட்பட அறுபத்தி ஓரு தொகுதிகள் ஏற்கனவே ஸ்டேடியங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது எனவே மீதம் உள்ள நூத்தி எழுபத்தி மூணு தொகுதிகளில் மினி ஸ்டேடியம் அமைக்கப்படும் என்பதை மாண்பு முதலமைச்சருடைய அறிவுரைப்படி கூறிக்கொள்கின்றேன் இப்பணிக்காக இப்பணிக்காக இடங்களை தேர்வு செய்யும் வேலைகள் தற்பொழுது வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது இது தொடர்பான விவரங்களை அறிவிப்பில் விரிவாக வெளியிடுகிறேன் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே நீங்கள் கோரிக்கை வைத்தவாறு ராதாபுரம் தொகுதியில் விளையாட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன் மிக்க நன்றி ராதாபுரம் தொகுதி மக்கள் சார்பாக மாண்புக்கு முதல்வரும் நலத்திட்டம் ஒரு சர்வதேச தரத்தில் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் தந்திருக்காங்க நீங்கள் மினி ஸ்டேடியம் தந்திருக்க மிக்க நன்றி அறிவிப்பு அறிவிப்பில் இருக்குது பிறகு வரும் ஒவ்வொன்றா வரும் எல்லாருக்கும் வரும் மாணவ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே என்சிசி என்பது இளம் வயதிலேயே மாணவ மாணவியருக்கு தன்னம்பிக்கையையும் ஒழுக்கத்தையும் கற்றுத்தரக்கூடிய முக்கியமான அமைப்பாகும் கிட்டத்தட்ட காவல்துறை இராணுவம் உள்ளிட்ட பொறுப்பு மிக்க பணிகளை சேருவதற்கான முதல் படி தான் என்சிசி கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளில் நடத்தப்படுகின்ற என்சிசி பயிற்சிக்கு அதை பரேடு ஒரு கேடட்டுக்கு ஒரு மணி நேர அணிவகு அணிவகுப்புக்கு உணவிற்காக வழங்கப்படுகின்ற தொகை ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் சார்ஜ் ரூபாய் பத்து ரூபாய் இருந்தது நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த பிறகு அந்த பத்து ரூபாயை உயர்த்தி இருபத்தைந்து ரூபாயாக நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இதற்காக ரூபாய் எட்டு கோடியே நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய் அவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர்கள் ஒதுக்கியுள்ளார்கள் அதேபோல் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சிக்காக ரூபாய் ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் மதிப்பில் இம்போர்ட்டட் ஸ்போர்ட்டிங் ரைஃபிள்ஸ் உள்ளிட்டவற்றை வாங்க நம் அரசு தரப்பில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாநிலத்தின் கடலோர பகுதிகளில் தேசிய மாணவர் படையை விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபாய் எழுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்து ரூபாய் வழங்க நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்சிசி கடலுக்கான முகாம்கள் மற்றும் பயிற்சி தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு கூடுதலாக ரூபாய் ஒரு கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தினமான ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு அன்று புதுதில்லியில் நடைபெற்ற மாநில மற்றும் தேசிய குடியரசு தின அணிவகுப்பில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பதினாலு என்எஸ்எஸ் தன்னார்வர்களும் ஒரு திட்ட அதிகாரியும் பங்கேற்றனர் அவர்கள் அந்த நேரத்தை நடத்தி ஒரு கோரிக்கை வைத்தார்கள் மற்ற மாநிலங்கள்லாம் டெல்லியிலிருந்து அருகில் இருக்கும் மாநிலங்கள்லாம் இந்த என்சிசி பரேடு போகும்போது என்எஸ்எஸ் பரேடு போகும்பொழுது விமானத்தில் கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க நாங்கள் இங்கேருந்து ரயிலில் போகிறோம் அதுவே ரெண்டு நாள் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் அவங்ககிட்ட உரிமை கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்த முறை ஒன்று அரசுக்கிட்ட பணம் வாங்கியோ இல்லை என்னோட சொந்த முயற்சியிலையோ அடுத்த மாதிரி நீங்கள் அத்தனை பேரும் விமானத்தில் சென்று வர அதற்கு நான் வழிவகை செய்கின்றேன் என்று உறுதி அளித்திருக்கின்றேன் மேலும் சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்ற மாநில குடியரசு தின அணிவகுப்பில் நூற்றி இருபது தன்னார்வர்கள் மற்றும் பத்து திட்ட அலுவலர்களும் பங்கேற்றனர் தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டு உட்கட்டமைப்புகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்த வேலூர் நீலகிரி சேலம் திருநெல்வேலி மதுரை உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் தற்பொழுது சுமார் எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கைகளும் எடுத்து வருகின்றோம் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே கலைஞர் நின்று வென்ற தொகுதி எனது தொகுதி சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் உள்ள சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியத்தில் முத்தமிழிஞர் கலைஞர் அவர்கள் தனக்கு பிடித்தமான கிரிக்கெட் போட்டியை எந்த இடத்தில் அமர்ந்து ரசித்தாரோ அதே இடத்தில் கலைஞருடைய பெயரிலேயே ஒரு கேலரி அமைத்து நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை அவரே திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு நேரத்தில் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே
நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு முதற்கட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது மாணவ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வழக்கமாக விளையாட்டுத்துறை என்பதை விளையாட்டாக பார்ப்பது போன்ற நிலை இதற்கு முன்பு இருந்தது பள்ளிகளில் பிடி பீரியடை வந்து மற்ற ஆசிரியர்கள் கடன் வாங்கி அவங்க சிலபஸை முடிச்சிருவாங்க மேக்ஸ் டீச்சர் சயின்ஸ் டீச்சர்லாம் அந்த மாதிரி விளையாட்டு துறைக்கான இடத்தை மற்ற துறைகள் ஆக்கிரமித்திருந்து ஒரு நிலை முன்பு இருந்தது நம்முடைய கழக ஆட்சி அமைந்த பிறகு மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகளால் விளையாட்டு துறைக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இங்கே பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட லைட்டான அமைச்சர்ல வெயிட்டான அமைச்சர்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு நன்றி இன்றைக்கு பிடி ஆசிரியர்கள் மேத்ஸ் கிளாஸு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் அவங்க கடன் வாங்கி அதில் பிபிடி அதற்கான விளையாட்டு துறைக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றோம் அண்மையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் பங்கே பங்கேற்பதற்காக நம்முடைய ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களிடம் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையையும் மனதில் வைத்து ஏஷியன் பீச் கேம்ஸ் தமிழ்நாட்டில் நடத்த வேண்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அந்த மண்டல கிளை சென்னையில் தொடக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒன்றிய பிரதமர்கிட்டே வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் விளையாட்டு துறைக்கு இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாணவ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நான் பொறுப்பு வகிக்கின்ற சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான உரையை தொடங்குகிறேன் மாணவ முதலமைச்சர் அவர்களால் வழிநடத்தப்பட்டு வரும் இந்த திராவிட மாடல் அரசு பல ஃபியூச்சரிஸ்டிக் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது இத்திட்டங்களின் பயன்கள் அனைத்தும் சரியான வகையில் சரியான மக்களுக்கு சென்றடைகிறதா என்பதை உறுதி செய்திட சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை இயங்கி வைக்கிறது வருகிறது ஆளுநரின் உரையில் உள்ள அறிவிப்புகள் முதல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிடும் அறிவிப்புகள் வரை அனைத்து அறிவிப்புகளையும் செயல்படுத்தும் பணியை இந்த சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை இயக்கி வருகிறது அதன் செயலாக்கம் முன்னேற்றம் நிறைவேற்றம் என மூன்று கட்டங்களில் அந்த திட்டங்களை கண்காணித்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் மகத்தான பொறுப்பு சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறைக்கு உள்ளது அரசு ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது என்றால் அது சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஒற்றை துறை மட்டும் அதை செயல்படுத்திவிட முடியாது அந்த திட்டம் தொடர்பான பிற துறைகளின் ஒத்துழைப்பும் ஒருங்கிணைப்பும் அவசியமாகிறது திட்டங்களை கண்காணி கண்காணிப்பது என்பது இத்துறையின் முக்கிய பணி என்றாலும் அத்தோடு நிற்காமல் சில தனித்துவ முயற்சி முயற்சிகளும் இந்த துறையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதற்கு செயல்படுவம் கொடுக்கும் வகையில் கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் எனும் ஒரு புதிய திட்டமே தொடங்கப்பட்டது இதன் மூலம் மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் மாவட்டங்களுக்கு நேரே சென்று அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அனைத்து துறை சார்ந்த பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வுகளை செய்கின்றார்கள் கடந்த இரண்டே மாதங்களில் மூன்று மண்டங்களில் பதிமூணு மாவட்டங்களில் இந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை பல்வேறு முத்திரை திட்டங்களையும் ஒருங்கிணைத்து வருகிறது ஐகானிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நமது கலைஞர் அரசு சென்னையில் எப்படி அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை உருவாக்கியதோ அதே போல் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையிலான கழக அரசு மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நினைவு நூலகத்தை எழுப்பி வருகிறது ரூபாய் ரூபாய் நூற்றி இருபது கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த நூலகம் தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் விரைவில் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது இதற்கான பணிகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை பொதுப்பணித்துறையுடன் இணைந்து சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறையும் ஒருங்கிணைத்து வருகின்றது அது அதே போல உலகத்தரத்தில் சென்னை சென்னை கிண்டியில் ரூபாய் ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் பன்னோ பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைக்கான கட்டுமான பணிகளை பொதுப்பணித்துறை சுகாதாரத்துறையுடன் இணைந்து ஒருங்கிணைத்து வருகிறோம் இந்த மருத்துவமனை கலைஞருடைய நூறாவது பிறந்த நாள் ஜூன் மூன்று அன்று தேதி என்று திறக்கப்பட உள்ளது இது மட்டுமன்றி ரூபாய் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மதிப்பிலான நூற்றி ஐம்பத்தாறு முத்திரை திட்டங்கள் எங்கள் துறையால் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன இந்த முத்திரை திட்டங்களை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார்கள் அப்பொழுது இந்த திட்டங்களை விரைவாக முடிப்பதற்கான கால வரையறை டெட்லைன் உள்ளிட்டவை குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டது மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு தொகுதியும் தனது சொந்த தொகுதியாக கருதிதான் அதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தை அவர் அறிவித்தார்கள் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது போலவே கழகத்திற்கு வாக்களித்தவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையவும் விதத்தில் வாக்களிக்காதவர்கள் வாக்களிக்காமல் விட்டுவிட்டோமே என வருந்தும் அளவுக்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான அரசு செயல்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் இத்திட்டத்தின் கீழ் இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு சட்டமன்ற உறுப்பினரிடமிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டன இவற்றிற்கு தீவிர காண்பதற்காக அவை சம்பந்தப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு துறைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இத்துறைகளில் ஏற்கனவே நடைமு
நூற்றி அறுபது பணிகள் எடுக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றன என்பதை இந்த மாமன்றத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் மேலும் ரூபாய் ஒம்பதாயிரத்து எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி மதிப்பீட்டில் அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு பணிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மற்றும் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு ஆகிய இரண்டு நிதி ஆண்டுகளில் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளால் எடுத்துக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள பணிகள் சாத்திய கூறுகள் உள்ள பணிகளை இந்த இரண்டு நிதி ஆண்டுகளில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான பணி அனுமதி வழங்கும் குழுவின் ஒப்புதல் பெற்று அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளும் படிப்படியாக நிறைவேற்றி தரப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் மாணவ பேரவைத் தலைவர்களே நான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று பல மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்கின்றேன் ஆய்வு செய்ய செய்து வருகின்றேன் சமீபத்தில் திருச்சி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு கடந்த மார்ச் பதினான்காம் தேதி பதினைந்தாம் தேதி சென்றிருந்தேன் அந்த மாவட்டங்களில் மாண்பு முதலமைச்சருடைய அறிவுரைப்படி மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர்கள் மக்க மக்கள் பிரதிநிதிகள் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ஆய்வு செய்யும் பொழுது பல்வேறு அரசு பணிகள் முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் தான் முடிவு முடிவடைந்தது என்று அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் அப்பொழுது அந்த பணிகள் எப்பொழுது முடிக்கப்படும் டெட்லைன் எப்பொழுது என்று கேட்டிருந்தேன் பல பணிகள் மார்ச் முப்பத்தொன்றுக்குள் முடித்து விடுவோம் என்று என்னிடத்தில் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார்கள் எனவே மீண்டும் சென்ற வாரம் ஏப்ரல் நாலாம் தேதி திரு மீண்டும் தஞ்சை மாவட்டத்திற்கும் திருச்சி திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கும் ஆய்வுக்கு சென்று ஃபாலோ அப் ஆய்வு கூட்டங்களை நடத்தினோம் அப்பொழுது முன்பு முடிக்கப்படாமல் இருந்த திட்டப்பணிகள் பல தற்போது நிறைவுற்றுள்ளது என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த ரிசல்ட் தான் இந்த கலா ஆய்வினுடைய பலன் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் இந்த ஆய்வுகளுடைய இந்த ஆய்வுகளின் மூலம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்டை மாண்பு முதலமைச்சர்களிடம் வழங்கி வருகிறோம் மேலும் அடுத்த மூன்று மாதங்களில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று நான் ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளேன் மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் மாவட்டங்களுக்கு இடையே ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியை இந்த கல ஆய்வு திட்டம் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றால் மிகையாகாது இதனை சாத்தியமாக்கிய அத்தனை அரசு அலுவலர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாணவ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே அரசு பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்து முடித்த பின் உயர்கல்வி செல்லும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குகின்ற புதுமை பெண் திட்டத்தை மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் இதன் மூலம் மாணவிகளுடைய உயர்கல்வி சேர்க்கை எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது இத்திட்டத்தால் சுமார் இரண்டு லட்சம் மாணவிகள் பயனடைந்துள்ளனர் கல்லூரி படிப்பை பாதையில் விட்ட பனிரெண்டு ஆயிரம் மாணவிகள் மீண்டும் கல்லூரியில் சேர்ந்து பயின்று வருகிறார்கள் இந்த மகத்தான மாற்றத்திற்கு சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறையின் பங்களிப்பு இன்றியமையாது என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் சொன்னதை மட்டுமல்ல சொல்லாததையும் செய்வோம் என மாணவ முதலமைச்சர்கள் தந்த திட்டங்கள் ஒன்றுதான் காலை உணவு திட்டம் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு நாற்பது சதவீதம் அளவு வரை மாணவர்களுடைய வருகை எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது இடைநிற்றல் டிராப் அவுட் என்பது பெருமளவில் குறைந்துள்ளது இத்திட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதிலும் இந்த சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறைய பங்களிப்பு உள்ளது என்பதை பெருமையோடு கூறிக்கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு பேர பேரவைத் தலைவர்களே வயதில் பெரியவர்கள் மட்டுமல்ல சிறியவர்கள் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் செவி சாய்த்து உடனுக்குடன் அதற்கு தீர்வு காணக்கூடிய வகையில் தான் நம்முடைய துறை செயல்பட்டு வருகிறது அரசு செயல்பட்டு வருகிறது சமீபத்தில் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு ஆய்வுக்காகவும் சிறுகுடல்பட்டி பெரியார் நினைவு சமத்துவோரம் பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவும் நானும் நம்முடைய அமைச்சர் அண்ணன் பெரிய கருப்பன் அவர்களும் சென்றிருந்தோம் அங்கிருந்த ஒரு சிறுமி பேர் ஹாசினி ஜெசிந்தா ஒரு ஐந்து ஆறு வயது சிறுமி என்னை அவங்களோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்கு போன காஃபி போட்டு கொடுத்தாங்க காஃபி குடிச்சிட்டு நான் கேட்டேன் உனக்கு என்னமா வேணும் உனக்கு எதாவது ஆசை இருந்தால் சொல்லலாம் அதை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சிறுவர்களும் கேட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் எங்கள் சமத்துவபுரத்துக்கு நாங்கள் எல்லாம் விளையாடுற மாதிரி ஒரு விளையாட்டு தெருவில் அமைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சிறுமிகள் அவங்க சொந்தமாக எதுவுமே கேட்டுக்கல அந்த சமத்துவபுரத்துக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு விளையாட்டு தேர்தல் வேணும் என்று ஆசையாக கேட்டார்கள் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்த அன்றே பூங்கா அமைக்க ரூபாய் பதினாலு லட்சத்துக்கான நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது சென்ற முறை ஆய்வுக்கு திரும்பி போயிருக்கும் போது பூங்கா ரெடியானு கேட்டேன் ரெடி ஆயிடுச்சு கலெக்டர் சொன்னார் தற்போது திறப்பு விழாக்கான தயாரிக்க வரும் தயாராக வரும் அந்த பூங்காவை அந்த சிறுமிகளை வைத்தே திறக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாவட்ட அமை அமைச்சரிடம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நான் அறிவி அறிவுறுத்துள்ளேன் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே முத்தமிழிஞர் க
தேசிய திறன் மேம்பாட்டு கழகத்திற்கே முன்மாதிரியாக இருந்தது என்பது கூடுதல் சிறப்பு கலைஞர் வழியில் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான அரசு நம் மாணவ மாணவியருடைய வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்ய தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனுக்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய் இரநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது இதன் மூலம் பல்வேறு தொழிற்பயிற்சி மற்றும் திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதல்படி அனைத்து துறை திறன் பயிற்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் முதன்மை அமைப்பாக தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் அறிவிக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது தமிழர் தாய்மடியாம் கீழடியை மீட்ட நம் முதலமைச்சர் அவருடைய அறிவுறுத்தலின்படி அழிந்து வரும் பாரம்பரிய தமிழரின் கலைகளான சிலை வடித்தல் பனை ஓலை நெய்தல் உள்ளிட்ட தொழில்களை பாதுகாக்க அந்த தொழில்களில் ஈடுபடுவோருக்கு அரசு சார்பில் திறன் மதிப்பீட்டு செய்யப்பட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகின்றன மாணவ பேரவைத் தலைவர்களே என்னிடம் வழங்கப்படும் கோரிக்கை மனுக்களில் பெரும்பாலானவை வேலைவாய்ப்பு வேண்டும் என்பதுதான் வேலைவாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம் வழங்கும் வகையில் முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அரசு சார்பிலே பயிற்சி திட்டங்களை வழங்க மாண்பு முதலமைச்சர்கள் உத்தரவிட்டார்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் அதன்படி ஹெச்சிஎல் டிசிஎஸ் ஜிடி ஜெர்மன் மற்றும் ஜிகேடி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னிக் டெக்னாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸ் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் தொழில்நுட்பம் உற்பத்தி மற்றும் ஃபவுண்டரி சார்ந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இன்றைய தொழில் துறையின் போக்கிற்கு ஏற்ப இளைஞர்களுக்கு அவர்களின் துறைகளில் திறன் பயிற்சிகளை வழங்கி வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்வதற்காக தொடங்கப்பட்டதுதான் நான் முதல்வன் என்னும் மகத்தான திட்டம் இது மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கனவு திட்டமாகும் ஆண்டுக்கு பத்து லட்சம் இளைஞர்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்ற இலக்கோடு தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட அதிகமாக ஒரே ஆண்டில் பதிமூணு லட்சம் மாணவர்களுக்கு பயனளித்துள்ளது இது நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சருடைய ஆய்வுகளாலும் தொடர் கண்காணிப்பு மூலமே சாத்தியமானது சீமன்ஸ் டெசால்ட் ஆட்டோ டெஸ்க் சிஸ்கோ ஐபிஎம் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் கேம்பிரிட்ஜ் போன்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டு பல்வேறு பயிற்சி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நேரடியாகவும் ஆன்லைன் வழியாகவும் தொழில்துறைக்கு தேவையான ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் வழங்கப்பட்டு வருகிறது சமீபத்தில் சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டின் பொழுது இந்த நான் முதல்வர் திட்டத்தை அதோடைய சிறப்புகளை பற்றி பாராட்டி ஒன்றிய அரசின் அதிகாரிகளும் கல்வி குறியீட்டில் உயர்ந்து நிற்கும் ஐரோப்பிய நாடு நாடுகளுடைய பிரதிநிதிகளும் கருத்து தெரிவித்தனர் முத்தமிழைஞர் கலைஞர் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தை தொடங்கி இந்தியாவுக்கு எப்படி வழிகாட்டினாரோ அவர் வழியில் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து உருவாக்கிய திட்டம்தான் இந்த நான் முதல்வர் திட்டம் உலக நாடுகள் வழிநடத்துகிறது நான் முதல்வர் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் முன்னணி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பயிற்சிகளை பெற்ற மாணவர்களுடைய திறன்களை எல்லாம் பதிவு செய்து தொகுத்து ஒரு மாபெரும் ஸ்கில் டேட்டா பேஸை ஏற்படுத்தியுள்ளோம் இதற்கு முன்பு இப்படியான ஒரு திறன் தொகுப்பு டேட்டா பேஸ் வரலாற்றிலே இருந்ததில்லை தமிழ்நாட்டு உயர்கல்வி வரலாற்றில் இது ஒரு மைல்கல் தமிழ்நாட்டை இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக உயர்த்தும் மாண்பு முதலமைச்சருடைய கனவை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே எங்கள் துறையின் சார்பாக இரண்டு துறையின் சார்பாக இங்கு முப்பத்தெட்டு அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளேன் அறிவிப்புகளின் தலைப்புகளை மட்டும் இங்கு நான் எடுத்துரைக்கின்றேன் முழு அறிவிப்பையும் நான் வாசித்ததாக அவை குறிப்பில் பதிவு செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட செங்கல்பட்டு மயிலாடுதுறை கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருப்பத்தூர் ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய திறந்தவெளி மற்றும் உள் விளையாட்டு அரங்கங்களை உள்ளடக்கிய மாவட்ட விளையாட்டு வளாகங்கள் நிறுவப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு முத்தமிழிஞர் டாக்டர் கலைஞருடைய நூற்றாண்டு பொன் விழாவை சிறப்பித்திடும் வகையில் அனைத்து ஊராட்சிகளுக்கும் டாக்டர் கலைஞர் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் சென்னையில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கம் ஜவஹர்லால் நேரு விளை உள் விளையாட்டரங்கம் மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் விளையாட்டரங்கம் மற்றும் வேலச்சேரி நீச்சல் குல வளாகம் ஆகிய ஐந்து முக்கிய விளையாட்டரங்கங்களில் விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மறுசீரமைத்து தர மேம்படுத்தப்படும் தலை சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு எலைட் திட்டம் மற்றும் பன்னாட்டு அளவிலான போட்டிகள் பதக்கம் வெல்லும் எம்ஐஎம்எஸ் ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் சிறப்பு உதவித்தொகை மற்றும் பயனாளிகளுடைய எண்ணிக்கை உயர்த்தப்படும் எலைட் திட்டத்தின் கீழ் நபர் ஒருவருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு வழங்கும் நிதியுதவி இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயிலிருந்து முப்பது லட்சம் ரூபாயாகவும் தற்போதுள்ள பயனாளிகளுடைய எண்ணிக்கை பனிரெண்டிலிருந்து இருபத்தைந்தாகவும் உயர்த்தப்படும் எம்ஐஎம்எஸ் திட்டத்தின் கீழ் நபர் ஒருவருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவி பத்து லட்சம்
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் விளையாட்டு விடுதிகளின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் மறுசீரமைத்து தரப்படும் சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு நவீன எல்இடி விளக்குகள் வசதிகள் ஒன்பது கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் புனரமைக்கப்படும் கோவில்பட்டியில் மாணவர்களுக்கான ஹாக்கி முதன்மை நிலை விளையாட்டு மையம் ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் மாநிலத்தில் முதல் முதலையாக பேரா விளையாட்டுகள் பேரா ஸ்போர்ட்ஸ் ஊக்குவிக்கும் வகையில் நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் ஆறு மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் பிரத்யேக பேரா ஸ்போர்ட்ஸ் அரேனா உருவாக்கப்படும் சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டு அரங்கம் அரங்கில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு அறிவியல் மையம் தமிழ்நாடு சென்டர் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும் மாநிலத்தின் விளையாட்டு மேம்பாட்டிற்காக பொதுமக்கள் மற்றும் கார்பரேட் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை அமைக்கப்படும் தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை அமைப்பதற்கு அரசு மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள சர்ஃபிங் வேர்ல்டு சர்ஃபிங் லீக் போட்டிகள் நடத்துவதற்கு இரண்டு கோடியே அறுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி வழங்க வழங்கப்படும் தமிழ்நாடு உடற்கல்வியில் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் டிஎன்பிஇசு எஸ்யு மகளிர் விடுதிக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சென்னை ஸ்குவாஷ் வேர்ல்ட் கப் நடத்துவதற்கு ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் திருச்சி ஓலையூரில் தேசிய மாணவர் படை என்சிசி நிரந்தர பயிற்சி மையம் அமைக்க முதல் கட்டமாக ரூபாய் ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் ஈரோடு மாவட்டம் கரட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள ஜிம்னாஸ்டிக் மையத்தில் விளையாட்டு விடுதி மற்றும் புதிய ஜிம்னாஸ்டிக் அரங்கம் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நீர்பெயரில் அமைந்துள்ள தேசிய மாணவர் படை நிரந்தர முகாமில் உட்கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ரூபாய் ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி ஒதுக்கீடப்படும் தேசிய மாணவர் படையினர் பங்கேற்கும் குடியரசு தின அணிவகுப்பு மற்றும் இதர முகாம்களுக்கான நிதி உதவி ரூபாய் ஒரு கோடி ரூபாயாக உயர்த்த வழங்கப்படும் என்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பல்வேறு சிறப்பு செயல்பாடுகளுக்காக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களை நிபுணத்து நிபுணத்துவ பயிற்றுநர்களாக எக்ஸ்பர்ட் கோச்சஸ் பயன்படுத்த ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் மதுரை மாவட்டம் இடையப்பட்டியில் உள்ள தேசிய மாணவர் படை என்சிசி பயிற்சி அகாடமி உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கிடையே கருத்து பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் விதமாக தந்தை பெரியார் நினைவேந்தல் சொற்பொழிவு ஆண்டுதோறும் நடத்துவதற்கு ஐம்பது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் விளையாட்டு அறிவியல் குறித்த பன்னாட்டு அளவிலான கருத்தரங்கம் நடத்துவதற்கு இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் புதிய விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் உருவாக்குதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள வசதிகளை தரம் உயர்த்துவதன் மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள விளையாட்டு உட்கட்டமைப்புகள் மறுசீரமைக்க அமைக்கப்படும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் ஏஷியன் ஹாக்கி மென்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் டூ சென்னையில் நடத்துவதற்கு நிதி உதவி வழங்கப்படும் ஏடிபி சென்னை ஓபன் டூர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ சென்னையில் நடத்துவதற்கு நிதி உதவி வழங்கப்படும் பொதுமக்களிடையே உடற்தகுதி கலாச்சாரத்தை புகுத்தும் வண்ணம் பேரறிஞர் அண்ணா மேரத்தான் ஓட்டம் அறிஞர் அண்ணா மேரத்தான் ரன் ஆண்டுதோறும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்படும் நம்ம ஊர் விளையாட்டு தடல் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் ஒருங்கிணைந்து அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் விளையாட்டு மைதானங்கள் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் முதல் கட்டமாக ஸ்டேடியம் மினி ஸ்டேடியம் தமிழ்நாட்டில் முதல் கட்டமாக கொளத்தூர் சேப்பாக்கம் வாணியம்பாடி காங்கேயம் சோழவந்தான் திருவெரும்பூர் ஸ்ரீவைகுண்டம் பத்மநாபபுரம் ஆலங்குடி மற்றும் காரைக்குடி ஆகிய பத்து சட்டமன்ற தொகுதியில் அமைய அமையவிருக்கும் சிறு விளையாட்டு அரங்குகளுக்கு முதலமைச்சர் சிறு விளையாட்டு அரங்கம் என பெயரிடப்படும் மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டிற்காக வழிகாட்டியாக தமிழ்நாடு விளையாட்டு கொள்கை ஸ்போர்ட்ஸ் பாலிசி கொண்டு வரப்படும் சென்னையில் உலக தரத்தில் இந்தியாவின் முதல் சிக்ஸ் ட்ராப் ரேஞ்ச் அடங்கிய ட்ராப் மற்றும் ஸ்கீ துப்பாக்கி சுடுதலுக்கான சிறப்பு அகாடமி அமைக்கப்படும் சிறப்பு திட்ட செயலாக்குத்துறை நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியை செவ்வனே செயல்படுத்த அனைத்து அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரிகளில் நான் முதல்வன் திறன் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு மையம் நிறுவப்படும் ஒரு பொறியியல் கல்லூரிக்கு சுமார் எழுபது லட்சம் வீதம் மொத்தம் இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் இதற்காக ஒதுக்கப்படும் நான் முதல்வன் திட்டம் 
தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் பாலிடெக்னிக் மற்றும் பிற தொழில்முறை படிப்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் இதற்கென்று ரூபாய் பதினைந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தமிழ்நாட்டில் மரபுசார் கலை மற்றும் கைவினை திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் இளைஞரின் மரபுசார் கலை மற்றும் கைவினை திறன்களை ஊக்குவிப்பதற்காகவும் கைவினை திறன் பள்ளிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இதற்கென்று ரூபாய் ஐந்து கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் விளையாட்டு அடிப்படையிலான கற்றல் தளம் கேமிஃபைடு பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக அறிவாற்றல் திறன்களை கண்டறிந்து தனித்திறன் பெற்ற மாணவர்களை உருவாக்க பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் நான் முதல்வன் ஒலிம்பியார் நடத்தப்படும் இதற்கென்று முதல் கட்டமாக ரூபாய் ஒரு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மேம்படுத்தப்பட்ட அனைத்து அரசினர் தொழில் பயிற்சி நிலையங்களும் திறன் பயிற்சி மையங்களாக அங்கீகரிக்கப்படும் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்களும் சான்றளிக்கும் அமைப்பாக தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் செயல்படும் அடுத்த கல்வியாண்டில் கல்லூரிகளில் நான் முதல்வன் படிப்புகளை நடத்த முதன்மை பயிற்சியாளர்களின் தொகுப்பு உருவாக்கப்படும் மாணவ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தந்தை பெரியார் அவர்கள் குடியரசு பத்திரிகை தொடங்கிய பொழுது சொன்னார் நான் ஒருவனே எழுதி நான் ஒருவனே பிழைத்திருத்தி நான் ஒருவனே அச்சடித்து நான் ஒருவனே படிக்கக்கூடிய நிலைமை வந்தாலும் குடியரசு பத்திரிகை வெளிவந்து தீரும் என்று சொன்னார் அவரிடமிருந்து நாங்கள் விடா முயற்சியை கற்றுக்கொள்கிறோம் பெரியாரும் அண்ணாவும் பிரிந்து விட்டார்கள் இனி திராவிடத்தை எளிதாக வீழ்த்தி விடலாம் என்று எதிரிகள் மகிழ்ச்சியில் தெளித்திருந்த பொழுது பேரறிஞர் அண்ணா தேர்தலில் வென்ற முதலமைச்சர் ஆனதும் வண்டியை திருச்சிக்கு விடு தந்தை பெரியாரை சந்திக்க வேண்டும் என்று எதிரிகளையே அலர அலரவிட்டவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா அவரிடமிருந்து நாங்கள் வியூகத்தை கற்றுக்கொள்கின்றோம் திருவாரூர் கமலாலயம் குளத்தில் பாதி தூரம் நீச்சளித்து சென்றதும் திரும்பி விடலாம் வா என்று தனது நண்பர் தென்னன் சொன்னதும் திரும்ப வேண்டாம் தென்னா குளத்தின் மீதி தூரத்தை கடக்கவும் இதே அளவு முயற்சி தான் தேவை என்று கூறி முன்னேறி சென்ற முத்தமையர் கலைஞரிடமிருந்து நாங்கள் மன உறுதியை கற்றுக்கொள்கின்றோம் இவரால் முதலமைச்சராக முடியவே முடியாது என்றார்கள் கட்டம் சரியில்லை என்றார்கள் ஜாதகத்தில் அமைப்பு இல்லை என்றார்கள் கேலி கிண்டல் செய்து நகைத்தார்கள் ஆனால் தமது கடின உழைப்பால் மட்டுமே தனது கடின உழைப்பால் மட்டுமே எல்லா ஆருடங்களையும் தவிடுபொடியாக்கி இன்று திராவிட மாடல் அரசின் ஒப்பற்ற பேரரசனாக முதலமைச்சராக வீட்டிருக்கும் நம்முடைய கழக தலைவர்களிடமிருந்து மாநிலம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் உழைப்பை கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் அந்த உழைப்பும் ஒருங்கிணைப்பும் அரவணைப்பும் மட்டும்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனும் எங்கள் அணி வெற்றிகரமாக அணியான காரணம் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை அழுத்தமாக திருத்தமாக கூறிக்கொள்கின்றேன் கலைஞர் வழியில் இலக்கை நோக்கி ஓயாது உழைக்கும் சூரியனாய் திகழும் மாண்பு முதலமைச்சர்களுடைய வழியில் நாங்கள் அனைவரும் அயராது உழைப்போம் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே நான் இந்த நான்கு மாதங்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினேழு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியுள்ளேன் நானூத்தி பத்து புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் அளவில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது திட்டங்களை தொடங்கி வைத்துள்ளேன் ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி எழுபத்தோரு கோடி மதிப்பில் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஓரு பயனாளிகளுக்கு என்னுடைய கைகளால் நலத்திட்டங்களை வழங்கியுள்ளேன் திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்களை தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற மாண்பு முதலமைச்சருடைய எண்ணத்திற்கேற்ப இன்னும் நிறைய தூரம் பயணிக்கும் மக்கள் நல பணிகளை அனைத்து தரப்பினரும் இணைந்து மேற்கொள்ள தயாராகவே இருக்கின்றேன் என்பதை பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொண்டு என் உறவை நிறைவு செய்கின்றேன் மாண்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அளித்துள்ள வெட்டி தீர்மானங்களை பொறுத்தவரை பெரும்பாலானவை மினி ஸ்டேடியம் பஞ்சாயத்து விளையாட்டு தடல் ஜிம் சுவிமிங் பூல் ஊக்கத்தொகை உயர்த்தி தர வேண்டும் என்பது ஆகும் நம்முடைய மாண்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் திரு ராஜன் செல்லப்பா அவர்கள் மதுரை மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் விளையாட்டு வசதிகள் பற்றி மாண்பு உறுப்பினர் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள் இது குறித்து ஒரு சிறு சில தகவல்களை இந்த அவையில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் மதுரையில் எம்ஜிஆர் விளையாட்டு அரங்கில் எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சர்வதேச தளத்தில் சிந்தட்டிக் அத்லட்டிக் ட்ராக் அமைக்க கடந்த மாதம் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது பணிகள் தொடங்கும் தருவாயில் உள்ளது மேலும் ஒலிம்பிக் அகாடமி மற்றும் ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் சென்டர் மதுரையில் அமைக்க சென்றபடி நான் மதுரை வரும்போது நேரில் போய் ஆய்வு செய்துட்டு வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் வரல அழைப்பு விடுத்திருந்தேன் 
அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆண்டு மட்டும் பராமரிப்பு செலவுக்காக ஒரு கோடி முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதுரைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தென் மாவட்டங்களில் விளையாட்டை ஊக்குவிக்க அனைத்து தென் மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான அறிவிப்புகளில் வடசென்னை பகுதியில் சென்ற முறை அறிவித்தோம் என்று சொல்லியிருந்தீங்க வடசென்னை பகுதியில் மல்டி டிசிப்ளினரி ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மூலமாக செயல்படுத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளது விரைவில் பணிகள் தொடங்க துவங்கும் அதே போல் இங்கே பேசிய மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு ஐ பி செந்தில்குமார் திரு ராஜா திரு ஊர்வசி அமிர்தராஜ் திரு ஜே ஜே விபினேசர் திரு எஸ் பி வெங்கடேஸ்வரன் திரு பாபு திரு காசோக கண்ணன் திரு செந்தில்நாதன் உள்ளிட்டோர் அதே போல் திரு திரு செந்தில்நாதன் அவர்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு பல்வேறு விளையாட்டு விஷயங்கள் செய்து தர கோரிக்கை வைத்திருந்தார்கள் ஏற்கனவே இது குறித்து சிவகங்கை மாவட்ட விளையாட்டு வளாகத்தில் கீழ்கண்ட விளையாட்டு வசதிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அத்லட்டிக் ட்ராக் கால்பந்து ஆடுகளம் கையுந்து பந்து வாலிபால் ஆடுகளம் ரெண்டு வளைகோல் பந்து ஆடுகளம் ஒன்று கூடைப்பந்து ஆடுகளம் ஒன்று கொக்கோ ஆடுகளம் ஒன்று கபடி ஆடுகளம் ரெண்டு நீச்சல் குளம் சிறுவர்கள் தனியாக நீச்சல் குளம் இறகு பந்து உள்ளரங்கம் ஷட்டில் காக் இண்டோர் கோர்ட் காஞ்சிரங்கால் இறகு பந்து உள்ளரங்கம் கைப்பந்து உடற்பயிற்சி கூடம் எல்லாத்துக்கும் மேலே அங்கே ஒரு எஸ்டிஐடி ஹாஸ்டலே இருக்குது அதே போல் இங்கே நம்முடைய எதிர்கட்சி கொரடா அண்ணன் வேலுமணி அவர்கள் சென்னை சேப்பாக்கம் தொ ஸ்டேடியத்தில் நடக்குகின்ற ஐபிஎல் மேட்சிற்கு டிக்கெட் வேண்டும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார் நாலு வருஷமாக இங்கே மேட்சே நடக்கலை நீங்கள் யாருக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தீங்க எப்போ வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு தெரில நாலு வருஷமாக இங்கே சென்னையில் மேட்சே நடக்கலை இப்பொழுது தான் முதல் நாலு வருட பிறகு மேட்ச் நடக்குது நான் என்னுடைய சொந்த செலவில் ஒரு ஒரு மேட்சுக்கும் என்னுடைய தொகுதியிலிருந்து நூற்றி அமை ஐம்பது கிரிக்கெட் விளையாட வீரர்களை என்னுடைய சொந்த செலவில் டிக்கெட் வாங்கி அவங்கள நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த மேட்சை பார்க்க வைக்க வர கூட்டிகிட்டு வரேன் இந்த ஐபிஎல் வந்து யார் நடத்துகிறாங்கன்னா பிசிசிஐ அது யாருன்னா வந்து உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர் அமித்ஷா இருக்கார்ல அவருடைய பையன் ஜெய்ஷா இருக்கார்ல அவர் தான் அதுக்கு ஹெட்டு நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசி நாங்கள் சொன்னால் அவர் கேட்க மாட்டார் நீங்கள் சொன்னால் கேட்பார் நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லி அத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு ஐந்து டிக்கெட் கொடுத்தா கூட போதும் நாங்கள் காசு கொடுத்து கூட வாங்கிக்கிறோம் ஏன்னா அது அது வேறு ஏதாவது கணக்கில் சேர்த்துருவீங்க அப்புறம் வெட்டு தீர்மானங்களுக்குரிய பெரும்பாலான பதில்கள் நான் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன என நான் நம்புகிறேன் அவற்றில் இல்லாத சில வெட்டு தீர்மானங்கள் குறித்து வைத்துள்ளேன் அவை அனைத்தும் படிப்படியாக நிறைவேற்றி தரப்படும் எனவே மாண்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனைத்து வெட்டு தீர்மானங்களையும் திரும்ப பெற்று இந்த மானிய கோரிக்கை நிறைவேற்ற தருமாறு மாண்பு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே ஒரே அம்சம் நான் பிறந்தது வளர்ந்ததெல்லாம் கோபாலபுரம் கலைஞருடைய இல்லம் அதன் பிறகு என்னுடைய தந்தையார் மேயர் ஆனதுக்கப்புறம் வேலைச்சேரிக்கு போயிட்டோம் நாங்கள் கோபாலபுரத்தில் இருக்கும்போது சின்ன வயசுலேருந்து அங்கே தான் நான் நம்முடைய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் நாங்கள்லாம் விளையாடுவோம் அங்கே ரோட்டில் விளையாடுவோம் கலைஞர் வீட்டுக்கு முன்னாடி இடம் இருக்கும் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் கலைஞரோடையும் நான் கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்கேன் வருவார் போடுவார் பால் போட்டு போயிடுவார் பேட்டிங் அழிப்பு போயிடுவார் கலைஞரோடு மட்டும் இல்லை இப்போது நம்முடைய முதலமைச்சர் அவருடைய நான் கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் மிகச்சிறந்த ஒரு லெக் ஸ்பின் போலர் அவர் போலிங் போட்டால் யாராலும் ஆடைய முடியாது இங்கே எப்படி சிக்ஸர் அடிக்கிறாரோ போலிங்லேயும் அவர் அப்படி தான் அவரோடய விளையாண்டுருக்கிறேன் எனக்கு இந்த விளையாட்டுத்துறை சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை மகளிர் சுய கொடுத்து துறை இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு இந்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இந்த நேரத்தில் பதிலளிக்க வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலாளர் முனைவர் திரு இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறையுடைய கூட அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு அத்துல்யா மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் திரு உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்துடைய மேலாண்மை இயக்குநர் திருமதி ஜே இன்னசன்ட் திவ்யா ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்துடைய உறுப்பினர் செயலர் திரு மேகநாத் ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் துறை சார்ந்த அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் முதலமைச்சருடைய உதவியாளர் திரு தினேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய உதவியாளர்கள் திரு செந்தில் திரு மணிராஜ் திரு மணிகண்டன் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வரைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம்
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடமிருந்து உழைப்பு ஒருங்கிணைப்பு அரவணைப்பை பெற்ற நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாற்றானையும் மனம் கூணாமல் கண்ணியத்தோடு நடத்துகின்ற பண்பை இந்த அவை தெரிந்து கொண்டு விட்டது அப்படி பண்போடு நடந்தாலும் கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதிலை கலைஞர் போல் அண்ணன் கொரோனா அவர்களுக்கு கொடுத்ததையும் இந்த அவை மறக்க இப்போது வாக்கெடுப்பு மானிய கோரிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது